దేవుని పరిశుద్ధ నామునకు మహిమ కలుగును గాక ప్రభునందు ప్రియులరా మీరు అందరూ బాగున్నారా బాగున్నారని బాగుండాలని నేను ప్రభునందు ఆశిస్తూ మీ కొరకు ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాను నిజంగా ప్రతిరోజు కార్యక్రమాన్ని చూస్తూ మీరు చేస్తున్న ఆ ఫోన్ కాల్స్ నన్ను ఎంతగానో బలపరుస్తున్నాయి ప్రోత్సహిస్తున్నాయి నాకు అర్థమవుతుంది ఒక విషయం దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడని నేను నిజంగా ఆ విషయాన్ని బట్టి ప్రభుని స్థుతిస్తూ మిమ్మల్ని బట్టి ప్రభునందు అతిశయిస్తూ ఆయన నామానికి మహిమ చెల్లిస్తూ ఉన్నాను మరి ఈరోజు జరిగే ప్రభు మహాకృపను బట్టి స్త్రీలకు ప్రత్యేకంగా మనం ఒక నెలలో నాలుగు లేదా ఐదు వారాలు వస్తూ ఉంటాయి ఒక్కొక్క నెలలో ఆ వారానికి ఒక మెసేజ్ చూపున అంటే ప్రతి ఆదివారం కేవలం ప్రత్యేకంగా స్త్రీల కొరకు మాత్రమే మరి వాక్యాన్ని ప్రకటించాలని అది కూడా పరిశుద్ధ గ్రంథం అందున్న సామెతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన నుండి ముప్పై ఒకటవ వచ్చిన వరకు ఉన్నటువంటి ఆ ఇరవై రెండు వచ్చినాలను ధ్యానం చేయాలని నేను ఆశపడుతూ ఉన్నాను ప్రియులారా మీతో ఎందుకంటే పరిశుద్ధ గ్రంథానికి ఒక చక్కని ప్రత్యేకత ఉందండి ఇందుకు మునిపే మీకు ఒకసారి చెప్పాను పరిశుద్ధ గ్రంథం రెండు భాగాలుగా వ్రాయబడింది అది ఒకటి గద్య భాగముగా మరొకటి పద్య భాగంగా అయితే ఈ పద్య భాగంలో ఉన్నటువంటి ఒక గ్రంథమైనటువంటి కావ్య గ్రంథంగా పిలువబడుతున్న ఈ సామెతల గ్రంథానికి ఓ చక్కని ప్రత్యేకత ఉంది ప్రియులరా పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు మొత్తం అరవై ఆరు గ్రంథాలు ఉంటే ఓ అరవై ఆరు గ్రంథాలని మనం గనక చక్క డివైడ్ చేస్తే బుక్కెళ్ళి కరెక్ట్గా అపోస్తుల కార్యాల దగ్గర మరలా మనకి ట్వంటీ టూ అనే నెంబర్తో ఆగుతుంది మరలా అక్కడ నుంచి మనం కౌట్ చేస్తే ప్రకటన గ్రంథం అంటే పరిశుద్ధ గ్రంథం ముందు ఇరవై రెండు అనేటువంటి నెంబర్తో ఆ సంఖ్యతో అయితే ప్రియులరా ఈ ఇరవై రెండు అనే సంఖ్య హిబ్రూ లెటర్స్లో హెబ్రీ భాషలో ఉన్నటువంటి అక్షరమాలలో ఆఖరి అక్షరాన్ని ఇరవై రెండవ అక్షరం టావ్ అనేటువంటి దానిని సూచిస్తూ ఉంది మరి ఈ ధ్యానంలో ప్రత్యేకంగా స్త్రీలకు వారానికి ఒక మెసేజ్ చొప్పున మరి ఒక్క లెటర్ని అంటే హీబ్రూ భాషలో మొత్తం ఇరవై రెండు అక్షరాలు ఉన్నాయి ఇరవై రెండు అక్షరాలు ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని ఆలెఫ్ దగ్గర నుండి టావ్ వరకు మన యొక్క రాజైన సులోమోను దావిది కుమారుడైనటువంటి సులోమోను ప్రభు ఇచ్చినటువంటి ఆత్మ సంబంధమైన జ్ఞానంతో తన యొక్క తల్లిని గురించి అలాగే ఒక స్త్రీ గురించి అలాగే ఒక భార్య గురించి ప్రత్యేకంగా వధువైనటువంటి సంఘము గురించి కొన్ని విషయాలను ఒక్కొక్క అక్షరాన్ని ఒక్కొక్క వచ్చినంలో పదవ వచ్చిన నుండి సామెతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన నుండి ముప్పై ఒకటవ వచ్చిన వరకు ఉన్న ఆ వచనాలకు ఒక్కొక్క వచనానికి వరుస క్రమంలో ఒక్కో లెటర్ని ఒక్కో అక్షరాన్ని ఆపాదించి వర్ణించుకుంటూ వచ్చాడనమాట ప్రియులరా అందుకని ఆ ఇరవై రెండు వచనాలు ఇరవై రెండు అక్షరాలుగా హీబ్రూ భాషలో ఉన్నటువంటి ఆ ఆంతర్యం ఆ యొక్క వాస్తవమైనటువంటి ఒక భావం దేవుడు మన నుంచి సంఘం నుంచి ముఖ్యంగా ఒక స్త్రీ నుంచి ఒక వ్యక్తిగా భార్యగా ఉన్నటువంటి ఆమె నుంచి దేవుడు కోరుకుంటుంది ఏంటి అనేటువంటి విషయాలను మనం నేటి నుండి ధ్యానించబోతూ ఉన్నాం అట్టి కృప మరి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ రిస్టోరేషన్ ఎబినేజర్ ఇంటర్నేషనల్ అనేటువంటి ఈ మినిస్ట్రీస్ ద్వారా మరీ ముఖ్యంగా నేను తల్లిగా ఆత్మీయంగా భావించేటువంటి మై స్పిరిచువల్ మామ్ హూ లీడ్స్ మీ ఇన్ ది స్టీచింగ్ యాజ్ మై గైడర్ హర్ నేమ్ ఈజ్ బెట్సీ ఖదోబా ఫస్ట్ బెట్సీ ఖదోబా ఐ గివ్ ఆల్ ద క్రెడిట్ అండ్ థ్యాంక్స్ టు గాడ్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ దెన్ టు హర్ లవ్ హూ గివ్స్ మీ దిస్ బిబ్లికల్ నాలెడ్జ్ త్రూ హర్ టీచింగ్ విచ్ ఐఎమ్ బ్రింగింగ్ టు యూ నవ్ ఈ యొక్క వాక్య జ్ఞానాన్ని తన యొక్క బోధ ద్వారా నా ఆత్మీయ తల్లిగా ఉండి నాకు అందించినటువంటి పాస్టర్ బెట్సి ఖదోబా తల్లికి మరి ఈ రిస్టోరేషన్ ఎబినేజర్ మినిస్ట్రీస్ వారికి ప్రత్యేకంగా అన్నిటికంటే ముఖ్యంగా ఈ సహవాసాన్ని నాకు ఇచ్చిన నా రక్షకుడైన నా దేవుడు నా నిజదేవుడు ప్రభు నేసు క్రీస్తుకి నా హృదయపూర్వక వందనాలు తెలియజేస్తూ మరి ఈరోజు అంశాన్ని ఒక బలమైన స్త్రీ ఒక గుణవతి అయినటువంటి భార్య ఎస్ ఉమెన్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఒక బలమైనటువంటి స్త్రీ అనేటువంటి అంశాన్ని బట్టి మొట్టమొదటి అక్షరమైనటువంటి ఆలెఫ్ అనేటువంటి మాటను మీతో కలిసి ధ్యానించడానికి ఇష్టపడుతూ ఉన్నాను 
దయచేసి చూద్దాం రండి పరిశుద్ధ గ్రంథం నుండి సామెతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము పదవ ఉచ్చనాన్ని చదువుదాం గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుట అరుదు అట్టిది ముత్యము కంటే అమూల్యమైనది అలాగే సామెతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటవ ఉచ్చనాన్ని కూడా నేను చదవాలని ఆశపడుతున్నాను చేసిన పనిని బట్టి అట్టిదానికి ప్రతిఫలం ఇయ్యదగును గౌనుల యొద్ద ఆమె పనులు ఆమెను కొనియాడును చిన్న ప్రార్థన చేసుకుందాం మహాగణుడును మహోన్నతుడు నగు మా ప్రియా పరలోకు మందున్న పరిశుద్ధుడువైన తండ్రి మా ఏసయానికి వందనాలు ఈ దినముందు నాయన ప్రత్యేకంగా స్త్రీలను ఉద్దేశించి తండ్రి భార్యగా తల్లిగా ఒక సహోదరిగా ముఖ్యంగా వధువైన సంగమునకు నీవు పరిశుద్ధ గ్రంథముందు భద్రపరిచినటువంటి సత్యాలను ధ్యానించాలని ప్రియ శ్రోతలతో నీ బిడ్డలతో కలిసి సిద్ధపడుతున్న నన్ను మమ్మును నీ పరిశుద్ధ హస్తాలకు అప్పగించుకుని చుండగా మీరు మాకు సహాయం చేసి మీ ఆత్మజ్ఞానం అనుగ్రహించి ముందుకు నడిపించమని మా రక్షకుడు మీ ప్రియ కుమారుడైన సర్వోన్నతుడైన యేసు పరిశుద్ధ నమ్మమందు స్థుతించి ప్రార్థన చేయచున్నాను తండ్రి ఆమెన్ ప్రైస్ హలో మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా నా హృదయపూర్వక వందనాలు ప్రియులరా మనం చదువుకున్నటువంటి సామెతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన మనకు ఒక ఆ విషయాన్ని సులమ్మను తెలియచేస్తూ ఉన్నాడు ఆ యొక్క వచ్చినం ద్వారా ఆ వచ్చిన మందు తను చే తెలియచేస్తున్నటువంటి ఒక సత్యాన్ని మనం ధ్యానించడానికి అంటే ముందు ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటవ వచ్చిన మందు ప్రియులర ఒక మాట ఉంది చూద్దాం చేసిన పనిని బట్టి అట్టి దానికి ప్రతి ఫలం ఇయ్యదగును గౌనుల యొద్ద ఆమె పనులు ఆమెను కొనియాడును ఇయ్యదగును లేదా గివ్ అనే ఆ మాటకు వాడబడినటువంటి ఒక అక్షరం ఏమంటే హీబ్రూ భాషలో ప్రియులరా టావ్ ఆ మాటలో ఉన్నటువంటి అర్థం తెలపడానికి ముందుగా ముందుగా మీకు నేను సెలవిచ్చినట్లు ఈ టావ్ అనేటువంటి అక్షరం ఇరవై రెండవ అక్షరం ఆఖరి అక్షరం హీబ్రూ భాషలో హీబ్రూ అక్షరమాలలో చివరి అక్షరం అన్నమాట ఇది ఆల్ఫాబెట్లో అయితే ఈ అక్షరం అనేటువంటిది ఆశ్చర్యకరంగా సామెతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం ముప్పై ఒకటవ వచ్చినంలో కనబడిన ఈ టావ్ అనే అక్షరం ఎహెచ్కేలు గ్రంథంలో కూడా మనకు కనబడుతుందండి అసలు దేని నిమిత్తం ఇది అక్కడ వాడబడిందో ఒకసారి నేను మీకు పరిచయం చేయాలని చూపించాలని ఇష్టపడుతున్నా చూద్దామా ఎహెచ్కేలు గ్రంథము తొమ్మిదవ అధ్యాయము నాలుగవ వచ్చినం నుండి ఆరవ వచ్చినం వరకు నేను చదువుతూ ఉన్నాను ఇహోవా ఎరుషలేమను ఆ పట్టణంలో ప్రవేశించి చుట్టూ తిరిగి దానిలో జరిగిన హేయ కృత్యములను గూర్చి మూలుగు లిడిచు ప్రలాపించుచున్న వారి లలాటముల గురుతు వేయమని వారికి ఆజ్ఞాపించి నేను వినుచుండగా వారికి ఇలాగు సెలవిచ్చను మీరు పట్టణంలో వాణి వెంట పోయి నా పరిశుద్ధ స్థలము దగ్గర మొదలుపెట్టి కటాక్షమైనను కనికిరమైనను లేకుండా అందరినీ హతము చేయుడి అందరూ నశించున్నట్లు ఎవరిని విడిచిపెట్టక పెద్దవారిని చిన్నవారిని కన్యకలను పిల్లలను స్త్రీలను చంపవలను కానీ ఆ గురుతు ఎవరి కుండునో వారిని ముట్టకూడదు వారు మందిరము ముందరనున్న పెద్దలను హతము చేయ మొదలు పెట్టగా దేవుని పరిశుద్ధ నామమునకు మహిమ కలుగునుగాక ఐ మీన్ ప్రియులారు ఇక్కడ చదువుబడినటువంటి వాక్య భాగమందు ఈ టావ్ అనేటువంటి ఒక ఆ మాటలో ఉన్న ఒక అర్థం ఆ మాట వాడబడినది ఎక్కడంటే టౌ అనే మాటకు ఒక అర్థం గురుతు ఎస్సాయిన్ ఒక గురుతు నుదుట మీద ఒక గురుతు వేయాలని వేయబడిన వారిని మాత్రమే విడిచిపెట్టి మిగతా వారిని అందరినీ చంపమని అక్కడ యహోవా సెలవిచ్చుచున్నటువంటి సంగతి మనకు అర్థమవుతూ ఉంది ఇది మనకు ఎవరైతే చివరి హీబ్రూ అక్షరమగు టావ్ గురుతును కలిగి ఉంటారో వారు ప్రభువు యొక్క రాకడకు సిద్ధపడిన వారని వారు తీర్పు నుండి తీర్పులోనికి వెళ్ళక విడిపింపబడిన వారిగా ఆ గురుతును బట్టి ఉన్నారని మనకు తెలియచేస్తూ ఉంది అయితే ప్రియులరా సామెతల గ్రంథము ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయము ముప్పై ఒకటవ వచ్చినములో సులమును చెప్తున్నటువంటి ఒక మాట అతని యొక్క 
తల్లి మరియు సంఘము పరిపూర్ణతలో భాగముగా పరిపూర్ణతను కలిగి ఉన్నట్లుగా నీవు నేను ముఖ్యంగా స్త్రీలైనటువంటి బీరు అటువంటి ఎదుగుదలకి వెళ్ళాలని అటువంటి స్థితిలోనికి వెళ్ళాలని సులమును తన తల్లిని మీ ముందించి ఈ విషయాలను మీతో మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఈ టావ్ అనేటువంటి ఆ హీబ్రూ ఇరవై రెండవ అక్షరానికి ఉన్న అర్థం ఏమంటే గురుతు అది కూడా నుదుటి మీద గుర్తు విడిచిపెట్టుటకు చిహ్నము తీర్పు నుండి విడిచిపెట్టడానికి అనే అర్థాలు వస్తాయి పిల్లరా నీకు బదులు నాకు బదులు మన స్థానంలో వేరొకరు తీర్పు పొందారు వేరొకరు వెల చెల్లించారు ఆయన ఎవరు కూడా మనకు తెలుసు మన రక్షకుడైన ప్రభుని యేసు క్రీస్తు ఈ ఇరవై ఇరవై రెండవ అక్షరముగా ఉన్నటువంటి ఈ యొక్క టావ్ అనేటువంటి మాట సామెతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటి అధ్యయం ముప్పై ఒకటి వచ్చినంలో ఆమె యొక్క పనులు ను బట్టి ఆమెను కొనియాడాలి లేదా ఆమెకి ప్రతిఫలం ఇయ్యాలి అనబడిన ఆ మాటలో ఇయ్యదగును అన్న మాటకు అర్థాన్ని మనం చూస్తూ ఈ అక్షరాన్ని మీకు బ్రీఫ్గా నేను వివరించడం జరుగుతూ ఉంది వాస్తవంగా ఆ టావ్ అనేటువంటి ఒక మాట ప్రియులరా ఒక గురుతు లేదా ఒక చిహ్నము ఒక సంతకం ఆశ గురుతు అనేటువంటి ఒక భావాలను మనకి ఇది తెలియచేస్తూ ఉంది అలాగే దీనికి ఇంకొంచెం వివరణ మనం చూస్తే ముద్ర ఎసీల్ ఇది సత్యమునకు సూచనగా ఉందండి మరియు సంపూర్ణతకు పరిపూర్ణతకు సూచన ఇది పునరుద్ధరణకు ప్రతినిధి ఇది ఒక జీవిత వాస్తవ ఉద్దేశము మనకు తిరిగి తెచ్చేది ఆలఫ్తో తిరిగి వాస్తవిక ఏకత్వము యొక్క పరిపూర్ణతకు ప్రతినిధిగా ఉంది ప్రియ సహోదరి ఓ ప్రియ తల్లి ఒక వ్యక్తికి భార్యగా ఒక వ్యక్తికి చెల్లిగా లేదా ఒక సంగమందు ఒక స్త్రీగా ఒక విశ్వాసిగా ఉన్న నీతోనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఈ యొక్క అక్షరము ద్వారా ఈ వాక్యము ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఏమిటి ఆ మాట అంటే నీవు పరిపూర్ణతను సంపూర్ణతను కలిగినటువంటి స్థితిలోకి నువ్వు ఎదగాలి ఆ విధంగా నువ్వు ఎదగాలి అంటే నీ నుదుటి నా ముద్ర వేయబడాలి దేవిడి వాక్యము చేత అమెన్ హలలుయ పిల్లరా మనం ఒకసారి ఇదే లెటర్లో ఉన్నటువంటి కొన్ని విషయాలను మనం ఈరోజు మొట్టమొదటి లెటర్ హీబ్రూ భాషలో ఆల్ఫాబెట్స్లో ఉన్నటువంటి ఇరవై రెండు అక్షరాలలో నుండి మొదటి అక్షరమైనటువంటి ఆలఫ్ అనేటువంటి అక్షరాన్ని గూర్చి మనం ధ్యానం చేద్దాం సొలోమును తన తల్లికి లేదా తన తండ్రి యొక్క భార్య అయినటువంటి బెక్షిబకు ఆలఫ్ అనేటువంటి ఆ అక్షరాన్ని ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం సామెతల గ్రంథం పదవ వచనంలో ఇస్తూ ఉన్నాడు నేను చదువుతున్నాను ప్రిలరా నాతో పాటుగా ఒకసారి చూడండి ఆ సామెతల గ్రంథం ముప్పై ఒకటవ అధ్యాయం పదవ వచ్చిన మందు గుణవతి అయిన భార్య దొరుకుట అరుదు అటిది ముత్యము కంటే అమూల్యమైనది ఈ ఆలఫ్ అనేటువంటి అక్షరం అండి దేన్ని సూచిస్తుందంటే ఏదో ఒక గొప్ప కార్యము యొక్క ప్రారంభం అనేది పరిపూర్ణతలోనికి నడిపించును అని సూచిస్తుందంటండి అంతేకాదు ఇది ఒక స్త్రీ యొక్క ప్రారంభముగా కూడా మనం చూడవచ్చు ఒక భారీగా నీ యొక్క పాత్ర విలువ ఎంత గొప్పదైనదో నువ్వు ఒకసారి ఆలోచించాలి ప్రియ సహోదరి నీవు ఒకవేళ తిరస్కరించబడి నిర్లక్ష్యం చేయబడి లేదా విడువబడి పనికి రాని వ్యక్తి వలె లేదంటే నీవు గనక నిన్ను నువ్వే నేను పరిచయకురాలని కాదు నేను పిలువబడలేదు సేవకు నా భర్తే పిలువబడింది ఆ పరిచయకు నాకు సంబంధం లేదు లేదా నేను నెగ్లెక్ట్ చేయబడ్డాను నా భర్తతో నా కుటుంబంతో నా బంధువులతో అనుకుంటున్న వ్యక్తిగా తృణీకరింపబడిన దానిగా నువ్వు అనుకుంటుంటే నా ప్రియ సహోదరి నీతో దేవుడు తన వాక్యం ద్వారా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు నీ గురించే ఈ మాట చెబుతూ ఉన్నాడు ఏమనో తెలుసా ఆలెఫ్ ని కలిగిన స్త్రీగా నీ ఉండాలని ఆలెఫ్ అంటే నీ ద్వారా ఒక గొప్ప కార్యం నీ ద్వారా ఒక వ్యక్తికి భారీగా ఆ కుటుంబంలో ఉన్న నీ ద్వారా ఒక గొప్ప నూతన కార్యం ప్రభు తలపెట్టాడు ఆ కుటుంబం అంతటికి ఆమె నన్ను నమ్మితే ఆమెన్ అయితే నువ్వు నిలబడాలి ఒక్కసారి నేను మిమ్మల్ని అందరినీ కూడా కోరుకుంటుంది అండి ప్రియులరా ఆమె వర్ణించబడిన విధం గురించి ఆలోచించమని అడుగుతూ ఉన్నాను ఎవరు బెడ్షివ్వను 
తన తల్లి అయినటువంటి బెచ్చుబను సులమరు వర్ణిస్తున్న విధానం చూడండి పిల్లలు నేను ఇక్కడ వాడినటువంటి ట్రాన్స్లేషన్ ఏంటంటే వర్షన్ ఇది ప్యాషన్ ట్రాన్స్లేషన్ కొన్ని కొన్ని సందర్భాల్లో మనకి వాక్యాన్ని మనం పూర్తిగా అర్థం చేసుకోవాలంటేనండి మన స్థానిక భాష మనకి పూర్తి అర్థాన్ని మనకు ఒక్కొక్క సందర్భంలో ఇవ్వలేదు కొంత అవధిని మనకు ఉంచుతుంది ఎందుకంటే భాష పరిధి మనకు ఆ విధంగా చేస్తుంది అలాంటప్పుడు మనం ఏం చేయాలంటే దాన్ని అర్థం చేసుకోవాలంటే వాస్తవంగా ఆ పుస్తకం లేదా ఆ గ్రంథం ఏ భాషలో రాయబడిందో ఆ భాషను అలాగే ఇతర అనుభూతాలను కూడా మనం అనువాదాలను కూడా మనం ఒకసారి పరిశీలించాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది అలా నేను చేసిన పరిశీలనలో నాకు ఎంతో ఇష్టపడిన నాకు ఎంతో చక్కని మంచి కనువిప్పుని లేదా మరి నాకు ఆత్మీయురాలిగా ఒక తల్లిగా ఉండి నడిపిస్తున్నటువంటి ఆ సహోదరికి కూడా మరి ప్రభు ఇచ్చినటువంటి కనువిప్పు ప్యాషన్ ట్రాన్స్లేషన్లో జరిగిందండి అది ఆ ప్యాషన్ ట్రాన్స్లేషన్లో ఇదే వచ్చిన ఏమని వర్ణించాడంటే షీ ఈజ్ ఏ ఉమెన్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ అండ్ ఆల్సో షీ ఈజ్ ఏ మైటీ వాలర్ మైటీ వాలర్ అంటే ఈమె ఒక బలమైన స్త్రీ అలాగే ఆమె ఒక బలమైన పరాక్రమ శీలి ఐ మీన్ హలలుయా నా ప్రియ సహోదరి నువ్వు అనుకుంటున్నావే నేను త్రోసివేయబడ్డాను నెగ్లెక్ట్ చేయబడ్డాను విడువబడ్డాను పనికిరాని దానిని కేవలం పేరుకు భార్యను అంతే అంతకు మించి నా వల్ల ఈ ఇంటి వారికి కానీ నా భర్త పరిచర్యకు కానీ సంఘంలో కానీ నాకు ఏ విధమైనటువంటి పాత్ర ప్రత్యేకత లేదనుకుంటూ కుమిలిపోతున్న నా ప్రియ సహోదరి ప్రియ సహోదరి నీతోనే దేవుడు మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు అదేమనంటే నీవు ఆ కుటుంబ మందు ఆ సంఘమందు ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశముతో ఒక ప్రత్యేకమైనటువంటి ఒక పాత్రగా ఒక యాజ్ ఎ మైటీ వాలర్ ఒక పరాక్రమశీలిగా యాజ్ ఎ ఉమెన్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఒక బలమైనటువంటి స్త్రీగా దేవుడు నిన్ను అక్కడ ఉంచాడు అయితే నీ గురించి నువ్వు నువ్వు బలహ బలహీనురాలనని కానీ నేను పరిచర్య చేసే స్థలములో నాకు సరైన గుర్తింపు లేదు అని కానీ నేను పరిచర్య చేస్తున్న ఆ స్థలములో వారిని నేను ఎంత ప్రేమించినా వారి కోసం నేను ఎంత కేర్ తీసుకున్నా వారు నా అధికారానికి నా మాటకు లోబడే వారిగా నా మాటకు విలువిచ్చేవారిగా లేరు అని అనుకుంటుంటే నా భర్తతో పాటు నాకు సమానంగా నాకు సరైన గౌరవం దొక్కట్లేదు అని నువ్వు బాధపడుతుంటే నా ప్రియ సహోదరి నీతోనే ఏసై మాట్లాడుతున్నాడు ప్రియ సావుకురాల ఓ ప్రియ విశ్వాసి నిన్ను ఒక ప్రత్యేకమైన ఉద్దేశంతో దేవుడు యాజ్ ఎ ఉమెన్ ఆఫ్ స్ట్రెంగ్త్ ఒక బలమైన స్త్రీగా యాజ్ ఎ మైటీ వాలర్ ఒక బలమైనటువంటి పరాక్రమ శీలిగా నిన్న కుటుంబ మందు సంఘమందు అక్కడ నిన్ను ఉంచాడు దేవుడు గ్రహించు ఒకసారి మాతో కలిసి ధ్యానించు ఈ మాటలను దేవుని వాక్యం నీతోనే మాట్లాడుతుంది నా ప్రియ సహోదరి లేఖనాలలో ఉన్నటువంటి పూర్తి అర్థాన్ని మనం గ్రహించాలంటే నేను మొదటిగా మీతో చెప్పినట్టు ఇతర అనువాదాలను కూడా మనం పరిశీలించాలి ఈ ఆలెఫ్ అనేటువంటి మొట్టమొదటి అక్షరమైనటువంటి హీబ్రూ భాషకు మొదటి అక్షరంగా ఉన్న ఈ ఆలెఫ్ ఆల్ఫాబెట్స్లో ఆలెఫ్కు ఉన్న ఒక అర్థాలను మనం చూద్దాం ఇది మొదటి అక్షరం అండి అలాగే ఇది మొదటి సంఖ్యను సూచిస్తుంది నెంబర్ వన్ ఇట్ ఇండికేట్స్ నెంబర్ వన్ అండ్ ఆల్సో ఇట్ షోస్ క్రియేటర్ అండ్ ఆల్సో హిజ్ వన్నెస్ అండ్ యూనిటీ ఇది మన యొక్క సృష్టికర్త యొక్క ఏకత్వమును మరియు ఐక్యతను మనకు తెలుపుతుంది ఇది సృష్టికర్తయే సమస్తమునకు మూలాధారమని కూడా మనకి తెలుపుతుంది భార్యే గనక లేకపోతే ఆనాడు ప్రియులరా ఒక స్త్రీనే గనక లేకపోతే ఏదేను తోటలో జస్ట్ ఇమాజిన్ చేయండి ఒకసారి పిల్లలు కలిగేవారా ఇస్ ఇట్ పాసిబుల్ నాట్ ఎట్ ఆల్ నా అసలు అసాధ్యం కదండి ఏమాత్రం కుదరదు కదా దేవుడు సమస్తాన్ని సృష్టించిన తర్వాత ఆయన ప్రతిరోజు మంచిది 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 మంచిదిగా చూచాడు సమస్తాన్ని హీ హాజ్ అప్రూవ్డ్ ఎవ్రీథింగ్ ప్రతిదాన్ని కూడా చాలా సంతోషించాడు కానీ వెన్ ఇట్ కమ్స్ టు హిమ్ టు సీ ద మ్యాన్ హూ హీ హాజ్ మేడ్ హిమ్ ఇన్ హిజ్ ఓన్ ఇమేజ్ అండ్ లైక్నెస్ తన స్వరూపమున తన ఇంత పోలికనిచ్చి సృష్టించిన ఆ మనిషిని చూచినప్పుడు మాత్రం తను అనుకున్నాడంట ఏమనంటే ప్రియులరా సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ ఏదో ఒకటి ఇక్కడ తక్కువ అవుతుంది కొదువుగా ఉంది పరిపూర్ణంగా లేదు సంపూర్ణంగా లేదు నా సృష్టిలో ఇన్ మా క్రియేషన్ దర్ ఈస్ సంథింగ్ ఈజ్ మిస్సింగ్ సంథింగ్ ఈజ్ ల్యాక్ అదేంటో తెలుసా నా ప్రియ సహోదరి నువ్వు అనుకుంటున్నావే నా వల్ల ఉపయోగం లేదు నేను త్రోసివేయబడ్డాడు 
నేను విడిపోబడ్డాను నా భర్త ప్రేమకి నా తల్లిదండ్రుల ప్రేమకి నా అత్తమామ ప్రేమకి నా పిల్లల ప్రేమకి నా సంఘంలో నా ఆత్మ సంబంధమైన బిడల యొక్క ప్రేమకు ఆప్యాయతకు గౌరవానికి నేను దూరం అయ్యాను అని అనుకుంటున్న నీతోనే పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు స్పష్టంగా మాట్లాడుతూ ఉన్నాడు ఆనాడు నీలా మన మొట్టమొదటి తల్లి అయినటువంటి అవ్వ గనక లేకపోతే జస్ట్ ఇమాజిన్ వాన్స్ హవ్ అబౌట్ ఆదామ్స్ లైఫ్ అండ్ ద క్రియేషన్ దట్ నవ్ యు ఆర్ సీయింగ్ ఇప్పుడు నువ్వు చూస్తున్న ఈ సృష్టి అంతా ఎలా ఉండేది ఆనాడు ఆదామ్ జీవితం ఏమై ఉండేది నా ప్రియ సహోదరి నీవు లేకపోతే సంపూర్ణత అనేది లేదు నీ భర్తకు నీవు లేకపోతే నీ కుటుంబంలో పరిపూర్ణత అనేది లేదు నీవు లేకపోతే నీ సంఘానికి పరిపూర్ణత సంపూర్ణత అనేది లేదు అందుకని యు ఆర్ రియల్లీ సో వెరీ మచ్ ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ వెరీ ప్రీషియస్ జ్వల్ దాట్స్ వై సోలోమన్ సేస్ అబౌట్ హిస్ మదర్ she is a mighty warrior and she is a woman of strength natalli oka balamaina palakrama shili ame oka balamaina stri ani antunnadu enduko telusa tanu chusadu tana kannulato tanu grahinchadu tanu pondukunnadu aatma sambandhamaina devudu ichinatundi gnananni na priya sahodari nu enduku unnavu ante nee kutumbam mandu nee bartaku sahayam cheyataku sahayaku raliga nee bartaku konni konni sandarbhallo nee nee oka sahayam nee avasaram unnade ఒక సహాయకు రాలిగా దేవుడు అక్కడ ఎప్పుడైతే ఆ స్త్రీని నరుడు ఒంటడిగా ఉండటం మంచిది కాదు అతడికి సాటి అయిన సహాయము చెయ్యాలి ఆమెన్ అని అనుకుని అప్పుడు సృష్టించాడు స్త్రీని అతనిలో నుండి నా ప్రియ సహోదరుడా నువ్వు గ్రహిస్తున్నావా నీ భార్య నీకు ఎంత విలువైనదో నీ తల్లి లేదా నీ చెల్లి నీ అక్క నీ కుటుంబమందు ఎంత విలువైన పాత్రను పోషించిన వారిగా ఉన్నారో ఆడదే ఆధారం ఆడది లేకపోతే సృష్టే లేదు అని అంటాం కానీ దాన్ని నువ్వు గ్రహించగలుగుతున్నావా దానిలో ఉన్న భావాన్ని బైబుల్ చెబుతుంది ఇన్ ద బిగినింగ్ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇట్ హ్యాస్ స్టార్టెడ్ విత్ ఉమెన్ అండ్ ఇట్ ఈస్ ఎండింగ్ విత్ ఉమెన్ బైబిల్ గ్రంథం ప్రారంభం స్త్రీతో ప్రారంభమైంది ముగింపు కూడా స్త్రీతోనే ఇందాక నేను మీతో ముందుగా ప్రకటించే ముందు చెప్పాను ప్రిల్లార పరిశుద్ధ గ్రంథంలో ఉన్న అరవై ఆరు గ్రంథాలని మనం డివైడ్ చేస్తే త్రీ పార్ట్స్గా ట్వంటీ టూ అనేటువంటి ఆ నెంబర్ ఇరవై రెండవ సంఖ్య అనేటువంటిది ఆది కాండం నుండి సామెతల గ్రంథం సామెతల గ్రంథం నుండి అపోస్తుల గారి అపోస్తుల గారి నుండి ప్రకటన గ్రంథం ఈ మూడు చోట్ల కూడా ఒకసారి చెప్పబడిన విషయాలను తిరిగి రిపీటింగ్ అంటే పున ప్రస్తావన తిరిగి లేఖనాలన్నింటినీ పున నెరవేర్పు ఒకసారి ప్రకటింపబడినవి మరలా తిరిగి రుజువు చేస్తూ నిర్ధారిస్తూ వాటిని ముద్ర వేసి సీల్ వేసి ఫుల్ఫిల్ చేస్తూ పదే పదే చెప్పబడ్డాయి నీ గురించి నా ప్రియ సహోదరి యు ఆర్ రియల్లీ సో ఇంపార్టెంట్ టు మై గాడ్ అండ్ ఆల్సో నాట్ ఓన్లీ టు గాడ్ to your family and there is a lot of need to your children and to your husband ni pillallaku ni bartaku ni sanganiki ni kutumbaniki chaala avasaram undu neeto neevu samanyuralu vi kaadu devuniki stotra hallelujah aithe apriya sahodarada neevu గ్రహించవలసినటువంటి విషయం ఏమిటంటే ప్రియ సహోదరి నీవు కూడా గ్రహించవలసినటువంటి సంగతి ఏమిటంటే ఈ మొదటి అక్షరం అనేటువంటిది భార్యకు ఆలఫ్ అనేటువంటి అక్షరం భార్యకు ఇవ్వబడింది ఇది ఒకటిని సూచిస్తుంది ఇది నీ దేవుడు ఒక్కడే మన అందరం మనం ఒక్కడై ఉన్న దేవుణ్ణి మనం నమ్ముతున్నామని ఎవరైతే తనను తండ్రి కుమార పరిశుద్ధాత్మగా మనకు ప్రత్యక్షపరుచుకున్నాడో ఆ దేవుణ్ణి మనందరము నమ్ముతూ ఉన్నామని అంతేకాకుండా ప్రియులర యేసుక్రీస్తు పరలోకు ప్రార్థన చేసినప్పుడు మీరు గమనించారా అని ఏమన్నాడు తండ్రి నీవును నేను ఏకమై ఉన్నట్లు వీరు కూడా మనతో ఏకమై ఉండాలని ప్రార్థిస్తున్నాను అన్నాడు అంటే ప్రియ సహోదరి ఒక భార్యగా నీవు ఎందుకు ఉన్నావో తెలుసా కుటుంబంలో నీ ద్వారా కుటుంబానికి ఏకత్వం కలగాలి నీ ద్వారా కుటుంబం అంతా ఐక్యతను పొందుకోవాలి నీ ద్వారా ఆ కుటుంబంలో ఎటువంటి కలతలు వచ్చినా గొడవలు వచ్చినా అవన్నీ సొద్దు మనగాలే తప్ప నీవే వాటన్నింటికీ కారణం కాకూడదు నీ పిల్లల మధ్య ఏదన్నా విషయం సమస్య వచ్చిందా నీ భర్త ఏదన్నా ఒక విషయంలో డిజపాయింటెడ్ మూడ్లో ఉన్నాడో కలవరం చెంది విచారంతో అక్కడ ఆ సందర్భంలో నువ్వు నీ ద్వారా నీ మాటతో నీ ఆలోచనతో సమాధాన వాతావరణాన్ని స మనశ్శాంతిని ఇచ్చే విధంగా ఉండాలి తప్ప యూ షుడ్ నాట్ బీ లైక్ ఏ కంప్లైనింగ్ పర్సన్ గొనిగేదానిగా సనిగేదానిగా నేరా రూపంలో చేసేదానిగా నువ్వు ఉండకూడదు ఇక్కడ చాలా స్పష్టంగా నీకు ఇవ్వబడినటువంటి దేవుడు భారీగా నీకు ఇచ్చిన స్థితిని నువ్వు అర్థం చేసుకోవాలి 
ఎందుకు అంటే ప్రియ సహోదరి నిన్ను దేవుడు ఏకత్వానికి ఐక్యతను తీసుకురావటానికి సంఘములో ఐక్యత కొరువైందా అయితే నీ పాత్ర నువ్వు గ్రహించాలి కుటుంబంలో ఐక్యత లేదా ఏకత్వం లేదా నీవు గ్రహించవలసిన సత్యం ఏమిటంటే ఇట్ ఈస్ మై రెస్పాన్సిబిలిటీ టు బ్రింగ్ యూనిటీ అండ్ వన్ నెస్ ఇన్ టు మై ఫ్యామిలీ ఇన్ టు మై రిలేషన్షిప్ విత్ మై హస్బెండ్ అండ్ టు మై చిల్డ్రన్ అండ్ ఆల్ టు మై హౌస్ హోల్డ్ నా కుటుంబం అంతటితో నా భర్తతో నా పిల్లలతో ఐక్యతను ఏకత్వమును తీసుకురావాల్సిన బాధ్యత నాది నాకుంది అనేటువంటి ఆలోచనతో నువ్వు ఉండే నా ప్రియ సహోదరి నీవు కూడా ఒక బలమైన స్త్రీవే నీవు కూడా ఓ పరాక్రమశీలివే ప్రభు యేసుక్రీస్తు నిన్ను బట్టి సంతోషిస్తాడు యువర్ ఇఫ్ యుఆర్ మిస్సింగ్ ఆల్ ఎఫ్ లెటర్ ఇన్ యువర్ లైఫ్ ఆల్ ఎఫ్ అనేటువంటి అక్షరాన్ని నీ జీవితంలో కలిగిన వ్యక్తిగా లేకుండా కనుక నువ్వు ఉంటే నా ప్రియ సహోదరి ఆ కుటుంబంలో దేవుని కార్యాలు జరగవు ఆ కుటుంబంలో దేవుడు తలపెట్టిన గొప్ప కార్యానికి మూల కారణం నువ్వు అలాంటప్పుడు నువ్వు ఎంతగా ప్రభు దగ్గరికి నమ్మకంగా ఉండాలి నువ్వు ఎంతగా ప్రభుని స్థుతించే విషయంలో ఆరాధించే విషయంలో నీ కుటుంబాన్ని గురించి శ్రద్ధ వహించి ప్రార్థించే విషయంలో నువ్వు ఎంతగా జ్ఞానంతో నడుచుకోవాలి జస్ట్ ఇమాజిన్ ఒకసారి ఆలోచించు నా ప్రియ సహోదరి సహోదరుడా నీ భార్య నీకు దేవుడు వచ్చినటువంటి ఒక గొప్ప బహుమానం ఒక భార్యగా నీకు ఇవ్వబడినటువంటి పాత్ర ఎంతో విలువైనది ఒక స్త్రీగా దేవుడి నీకు ఇచ్చిన జన్మ ఎంతో గొప్పదే నువ్వు తక్కువ దానవు కాదు యు ఆర్ నాట్ ఏ ఆర్డినరీ పర్సన్ యు ఆర్ రియల్లీ ఎ వండర్ఫుల్ పర్సన్ హూ మేడ్ విత్ ఎ వండర్ఫుల్ పర్పస్ ఫర్ టు గివ్ అండ్ టు బ్రింగ్ వన్ నెస్ అండ్ యూనిటీ టు యువర్ ఫ్యామిలీ ఏ మెన్ ప్రభుత్వం అయితే నా ప్రియ దేవుని బిడ్డరా వచ్చే నెక్స్ట్ సెషన్లో మనం ఈ యొక్క సేమ్ ఆల్ ఎఫ్ అనేటువంటి ఈ లెటర్ని కంటిన్యూషన్ చేద్దాం అప్పటి వరకు విన్న విషయాలను వాక్యానుసారంగా ఇప్పటి వరకు ప్రకంపబడిన సత్యాలను ప్రతి ఒక్క సహోదరి ప్రతి ఒక్క భార్య ప్రతి ఒక్క వ్యక్తి ప్రతి ఒక్కరు తల్లిగా ఉన్నటువంటి ప్రతి ఒక్కరు స్త్రీగా జన్మించిన ప్రతి ఒక్కరు ప్రతి యవనస్తురాలు ప్రభు కొరకు నమ్మకంగా జీవించాలని అటు జ్ఞానమును ప్రభు దయచేయాలని హృదయపూర్వకంగా కోరుకుంటూ ప్రార్థిస్తూ ఈ నా వాక్యాన్ని ముగిస్తూ ఉన్నాను దేవుడి తన పరిశుద్ధ వాక్యమును మనందరి వినిగిట్లో దీవించి ఆశీర్వదించునుగాక ఆ మెయిన్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ బ్రదర్స్ అండ్ సిస్టర్స్ ఫర్ ప్రేయింగ్ ఫర్ దిస్ ప్రోగ్రామ్ అండ్ ఫర్ అవర్ మినిస్ట్రీ మా పరిచయ కొరకు ఈ కార్యక్రమం కొరకు ప్రార్థిస్తూ సహకరిస్తున్న మీ అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనాలు మీ కొరకు మేము కూడా ప్రార్థన చేస్తూ ఉన్నాం మే గా బ్లెస్ యూ ఆల్ దేవుడు మిమ్మల్ని అందరినీ దీవించునుగాక ఆ మెయిన్